powiem tak, że mieszkańcy również prosili, żeby Mazurski Związek Międzygminny przeprosił mieszkańców za to, że pojemniki są przeładowane, brudne, śmierdzące, brak pojemników na szkło, niewywożone są w terminie i na czas i oczywiście za wysoką opłatę i ogólny jest totalny bałagan dotyczący oznakowania pojemników na śmieci. Na przykład w moim rejonie, przy moim budynku stoją trzy pojemniki, które od samego początku postawienia nie są oznakowane. I mieszkańcy również widzą, że, że, że zarząd, związek między gminy powinien ich za to przeprosić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Wadna Halina Sawy, przepraszam bardzo. Ja do tej sprawy jeszcze, proszę Państwa, jestem trochę zdziwiona reakcją Szanownego Zarządu Międzygminnego Związku, dlatego że ja nie zrozumiałam wypowiedzi pani Małgorzaty na poprzedniej sesji, że ona zarzuca komuś korupcję, wadliwe przeprowadzenie przetargu, tylko ustawienie w sensie taki, ta, ta, takiego sformułowania specyfikacji, ustawienie w sensie potocznym, tak zorga, zaraźnie zorganizowanie może tutaj byłoby słowo właściwsze. A pan prezes wziął chyba do siebie słowo ustawienie, że może to jest ustawiony z naruszeniem przepisów prawa korupcyjnych i tak dalej. Nikt tak, tak, takich rzeczy nie miał na myśli. Natomiast co do meritum sprawy, to, to ten skandal nie tylko nie, nie, nie ustał ze śmieciami, bo się jeszcze pogłębia w tej chwili na, 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 na to, żeby segregować odpady, to mieszkańcy zostali ne, negatywnie nauczeni w tej chwili, pouczeni do negatywnego zachowania w tej sprawie. Ja sama segreguję odpady, tak się zdeklarowałam, po czym wynoszę to wszystko i wrzucam do jednego kubła, w których stoi pięć nieoznakowanych i jeden kipiący oznak, oznakowany na e, odpady rzekomo suche. To nie działa. To nie działa, panie prezesie. Niech pan sobie się przyjedzie po mieście i zobaczy. Płacimy pieniądze, oczekiwaliśmy polepszenia, środowisko naturalne miało na tym zyskać, a pan wszystko, co z siebie wydał po trzech miesiącach skandalicznego bałaganu w tej sprawie, to jest wielkie oburzenie i wielkie bąbelki na radną, która ośmieliła się zwrócić uwagę na nieprawidłowości. Tak być nie może. Państwo zapomnieli, że państwo wobec społeczeństwa, mieszkańców naszego miasta pełnią rolę służebną. Służebną i to nie znaczy, że to śmieciarze, prawda, oni tu nam usługują, ale rola jest służebna wobec mieszkańców, wobec środowiska, wobec swoich zadań, do których zostali powołani, czy tam się sami powołali w za które płacimy, za które biorą pieniądze. Pan prezes bierze moje pieniądze za to, że ja nie mam gdzie wyrzucić odpadów, które będzie posegregowane. To jest niemoralne, to nie jest nieetyczne i to się nadaje nie tylko do prasy czy do, do, do publicznych wypowiedzi, to się w ogóle e, może kiedyś do sądu będzie nadawało, bo w normalnym kraju to chyba bym wystąpiła o jakieś odszkodowanie od tej firmy śmieciowej. Już o edukacji negatywnej, nie mówiąc o tym, że, że ludzie się z tego wyśmiewają i tak dalej. Porażka, to jest porażka przede wszystkim gminy, która w taki, a nie inny sposób nasza gmina Wiziczko postanowiła problem śmieciowy rozwiązać poprzez związek międzygminny. Może, może to jest jakaś nauczka dla mieszkańców, żeby patrzyli komu prawda, powierzają swoje losy. Ale to jest, to, jest, to jest porażka przede wszystkim tej instytucji, która się do tego powołała. O firmie samej śmieciowej to już nie wspomnę, bo ona tak działa, jak nie pozwalają. Gdyby, gdyby można było firmę, gdyby dyscyplinowano ją, gdyby nakładano kary, czy, czy, czy zmieniono umowę w związku z permanentnym niewywiązywaniem się, no to może, może by się wtedy wzięła za jakąś robotę. Ale w tej chwili to jest kompletna porażka i wstyd, wstyd, panie prezesie, się oburzać na jakiekolwiek głosy radnych, które, które o, tym, o tym mówią, bo tak mówi całe miasto, całe miasto, wszyscy mówią o tym i się z Niżycka śmieją, bo gdzie indziej ten problem udało się zorganizować, zaskoczył i tu nie żaden, nie żaden, nie żaden jest winien tam 
rząd, ani złe prawo o śmieciach, ani nic innego, bo gdzie indziej się udało. Nawet z TVN24 problem śmieciowy zniknął. No to już chyba Państwo rozumiecie, że jest dobrze, bo u nich na pasku nie występuje. A u nas występuje. I na tym niech się wysoki, wielce drażliwy w swojej godności zarząd w związku między innymi zastanowi i tym się zajmie. 